Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Saya Diana Sofia ingin berkongsi serba sedikit mengenai ciri-ciri berkaitan dengan beberapa jenis majlis Tapi sebelum tu, korang tahu tak majlis ni ada berapa jenis sebenarnya? Kalau korang tak tahu, korang kena tengok video ni dari awal sampai habis tau dan sebelum tu juga, saya ingin berkongsi mengenai maksud sebenar majlis itu sendiri. Jadi majlis secara ringkasnya dapat disamakan dengan perkataan perjumpaan atau keramaian yang melibatkan golongan-golongan tertentu yang dijemput dalam jumlah yang ramai untuk tujuan-tujuan tertentu sama ada dalam bentuk rasmi ataupun sebaliknya. Jadi maksudnya kalau korang keluar gede-gede dengan kawan-kawan ke, family ke, tu pun dikira sebagai majlis tau. Tapi majlis apa tu eh? Okey baiklah. Sebenarnya majlis ni ada lima jenis dan masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Yang pertama ialah majlis penuh istiadat. Yang kedua ialah majlis rasmi dan formal. Yang ketiga ialah majlis tak rasmi dan formal. Yang keempat ialah majlis rasmi dan tak formal. Yang kelima ialah majlis tak rasmi dan tak formal. Tapi pada video kali ini, saya hanya ingin menyentuh mengenai majlis rasmi dan formal dan juga majlis tak rasmi dan tak formal. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan majlis rasmi dan formal. Majlis ini merupakan majlis yang mempunyai adat dan protokol-protokol tertentu yang perlu dipatuhi sepanjang majlis ini berlangsung. Majlis ini juga kebiasaannya diajarkan oleh pihak kerajaan dan segala kos penganjuran majlis ini adalah ditanggung oleh pihak kerajaan sepenuhnya. Para tetamu yang menghadiri majlis ini perlu mematuhi setiap protokol dan adat yang telah diaturkan untuk memastikan kelancaran dan untuk menghormati majlis tersebut. Untuk penjelasan yang lebih jelas, saya ambil contoh seperti Majlis Anugerah Dekan Universiti. Kalau kita lihat, majlis tersebut mempunyai banyak sangat adat dan protokol yang perlu dipatuhi dan ini menunjukkan bahawa majlis itu merupakan majlis yang sangat penting dan perlu dihormati. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan majlis tak rasmi dan tak formal atau dengan bahasa yang lebih mudah ialah majlis santai. Ha, rasanya majlis ni ramai yang dah tahu kan? Majlis tak rasmi dan tak formal ini adalah majlis biasa yang banyak dianjurkan oleh pelbagai pihak, tidak semestinya pihak kerajaan sahaja, malah turut melibatkan pihak bukan kerajaan dan organisasi-organisasi tertentu. Bebas, siapa-siapa pun boleh untuk anjurkan majlis ni. Tapi kena ingat, walaupun majlis ni merupakan majlis santai dan terbuka, tidak semestinya majlis ni tidak mempunyai protokol dan adat-adat tertentu. Kita sebagai tetamu yang menghadiri sesuatu majlis sama ada santai ataupun formal, perlulah mematuhi dan menghormati majlis-majlis tersebut. Jadi sebagai contoh untuk majlis tak rasmi dan tak formal adalah seperti majlis jamuan tahunan, majlis sukan, majlis uh, hari keluarga. Uh, Rasanya yang menonton ni mesti dah banyak kali join program-program macam ni kan? Best ke tak? Jadi itu sahaja perkongsian saya pada video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan semoga ianya memberi manfaat kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.